ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அனீஸ் கேசல் இந்த வீடியோவில் என்னுடைய க்ளீனிங் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து கிச்சன் கவுண்டர் டாப் நான் எப்படி க்ளீனாக வச்சுக்கிறேன் அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறேன்னு தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டைம் இருக்கும்போது நான் இந்த மாதிரி இந்த திங்ஸ் எல்லாம் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபுல்லாகவே நான் ஸ்க்ரப் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுவேன் இது வந்துட்டு எப்போவுமே லைக் வீக்லி மந்த்லி அப்படியெல்லாம் இல்லை எப்போ டர்ட்டி ரொம்ப அழுக்காகுதோ அப்போ வந்துட்டு நான் க்ளீன் பண்ணுவேன் ஸோ டோட்டலாகவே எல்லாமே எடுத்துட்டு ஃபுல் கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரப் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹாப் க்ளீன் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஹாப் வந்துட்டு ரெகுலர் ரொட்டீன்லேயே க்ளீன் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் இந்த மாதிரி எல்லா பர்னர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணுறது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணுவேன் இங்கே இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹாப் கிளாஸ் டாப் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப்பர் நான் இன்றைக்கி ஸ்க்ராச் ப்ரைட் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் ஓல்டு ஸோ அவ்வளோ ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்காது நீங்கள் இந்த கிளாஸ் மேலே ஸ்க்ரப் பண்ணுவோம் ஸ்க்ரப் பண்ணாதீங்க ஆக்சுவலி ஜஸ்ட் அதை அப்படியே சாஃப்டாக அப்படி பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் க்ளீன் ஆகிடும் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணி பண்ணாதீங்க ஸ்க்ராச்சஸ் விழுந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் ஸ்டவ் க்ளீன் பண்ணிடுறேன் ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் உங்களுக்கு க்ளீனிங்க்கு வந்துட்டு அவ்வளோ டைம் எடுக்கவே எடுக்காது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாப்ஸ் எல்லாம் கூட நான் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டேன் இப்போ அந்த சைட்ஸில் எப்போவுமே இங்கே தான் நீங்கள் எடுத்து க்ளீன் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இது இருக்கும் ரொம்ப அழுக்கு இருக்கும் ஸோ நான் ரெகுலராக எடுத்து பண்ணிவிடுவேன் பாருங்கள் அந்த சைட்ஸில் அப்படியே நல்லா அப்படியே க்ளீன் பண்ணிவிட்டா நீட்டாக இருக்கும் ஸோ ஏன்னா அது கேப்ஸ் அது வந்து கேப் இருக்கும் நம்ம ரெகுலர் க்ளீனிங்கில் அந்த நாப்ஸ் எல்லாம் எடுக்க மாட்டோம் ஸோ அந்த கேப்குள்ளே போய் ரொம்ப ஸ்டிக்கி ஸ்டிக்கி ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல் க்ளீனிங் பண்ணும்போது அந்த நாப்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக அது நீட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு நான் பின்னாடி இருக்க டைல்ஸ் ஃபுல்லாக ஸ்க்ரப் பண்ணி க்ளீன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே ஒரு கேப் இருக்கு எனக்கு பின்னாடி டைல்ஸ்க்கும் ஹாபுக்கும் அங்கேயும் ரொம்ப அழுக்காகும் ஸோ அது ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணிட்டு இருந்தால் ஸ்டிக்கியாக இருக்காது ஸோ ஒன்ஸ் அண்ட் அ வைல் லைக் நீங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபுல் கவுண்டர் இந்த மாதிரி டைல்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம கிச்சன் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணாமல் ஒரு ஒரு பாட்டாக நீங்கள் ஃபுல்லாக ஸ்க்ரப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த சோப்பும் அப்படியே ஒயிட் ஒயிட் ஆகிடும் ஸோ அப்படியும் பண்ணாதீங்க ஒரு ஒரு பாட்டாக க்ளீன் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் வந்துட்டு பின்னாடி உள்ள டைல்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் வாலில் இருக்க டைல்ஸு ஸோ அதுவுமே ஹாபும் அந்த எண்டிலேருந்து ஹாப் இருக்க மட்டும் தான் க்ளீன் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி இது தான் பண்ணணும் அப்படின்னெல்லாம் இல்லை எப்போ ரொம்ப அழுக்காகுதோ அப்போ வந்துட்டு நான் டைம் கிடைக்கும் போது இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ இப்போ வால் அங்கே ஃபுல்லாகவே டைல்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இந்த சைடில் இருக்கிற கவுண்டர் டாப் இப்போது இந்த சைட் எனக்கு வந்து சிங்க்குக்கும் இந்த கவுண்டர் டாப்பில் நான் உங்களுக்கு கிச்சன் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இது ஒரு ஸ்லாப் மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஸோ தான் தண்ணி இந்த பக்கம் வராமல் இருக்கும் ஸோ அதையும் சேர்த்து நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி க்ளீனிங் வந்துட்டு ஹார்ட்லி ஒரு உங்களுக்கு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் எடுக்கும் அதுக்கு மேலே கண்டிப்பாக எடுக்காது எனக்கு இந்த ஃபுல் க்ளீனிங் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கூட இல்லை டென் டு டுவெல் மினிட்ஸில் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ எப்போவுமே க்ளீனிங்கன்றது வந்து ஃபுல்லாக எடுத்து போட்டு க்ளீன் பண்ணாதீங்க ஒரு ஒரு பாட்டாக ஒரு ஒரு இது க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பேர்டனாகவும் இருக்காது நமக்கு ரொம்ப பாடியும் ஸ்ட்ரெயின் ஆகாது அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு க்ளீனிங் வந்துட்டு கஷ்டமாகவே நமக்கு தோணாது நம்ம அந்த டென் மினிட்ஸ் மட்டும் க்ளீன் பண்ணால் போதும் கிச்சன் இல்லை நம்ம வீட்டில் இருக்க எனி பிளேஸ் ரெகுலர் ரொட்டியில் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிடலாம் ரொம்ப கஷ்டமாகவே தெரியாது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பக்கம் ஃபுல்லாக நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இப்போ பேர்னர்ஸ் எல்லாம் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம்
ஸோ இந்த சைடு வந்துட்டு இப்போ வந்து டைல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிடுறேன் டைல்ஸ் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ணுவேன் ஏன்னா நீங்கள் எல்லாமே ஒன்றா ஸ்க்ரப் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா க்ளீன் பண்ணுறதும் கஷ்டமாகிடும் ஒரு ஒரு பாட்டாக க்ளீன் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாகவும் ஆகும் ரொம்ப ஹெக்டிக்காக இருக்காது ஸோ இப்போ இந்த டைல்ஸ் எல்லாம் ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நல்லா நீட்டாக வைப் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு நான் ரொம்ப நாளாக எடுக்கணும் எடுக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் வந்துட்டு ரெகுலராக அப்படி நம்ம நான் வந்துட்டு இதை பிளான் பண்ணி பண்ண மாட்டேன் எனக்கு ரொம்ப அழுக்காக இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு கொஞ்சம் டைம் கிடச்சிருந்தேன் எனக்கு இமீடியட்டாக நான் க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன் கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் கிடச்சிருந்தேன் அப்போ வந்துட்டு வீடியோ எடுக்க ரெண்டு மூணு டைம் பண்ணேன் ஆனால் அந்த டைமில் வீடியோ எடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சு ஸோ இந்த வாட்டி கண்டிப்பாக இதுக்குன்னு வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு காட்டணுன்னு கண்டிப்பாக பிளான் பண்ணி இதை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு வாலெல்லாம் ஃபுல்லாக நான் ஸ்க்ரப் பண்ணி எல்லாம் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கிச்சன் வைப்ஸ் வச்சுட்டு இப்போ வந்துட்டு இந்த சைடு உள்ள கவுண்டர் டாப் அது வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ குக்கிங் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த சைடு தான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த கேப் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஹாபுக்கும் நமக்கு ட கவுண்டர் டாப் மேலே ஒரு சின்ன என்ன கேப் இருக்குது ஸோ அந்த கேப்பை நீட்டாக அந்த சைட்ஸ் எப்போவுமே அங்கே கொஞ்சம் ஸ்டிக்கி ஆகிடும் ஸோ அதை நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு அங்கேயும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிடணும் இப்போ இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணும் சம்டைம்ஸ் நான் குக்கிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது புட்டு இந்த மாதிரி ரொம்ப கொஞ்சம் ஹெவியாக குக் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கவுண்டர் டாப் இந்த இடம் மட்டும் அழுக்காயிடுச்சுன்னா அந்த இடத்த மட்டும் நான் ஸ்க்ரப் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரியும் சம்டைம்ஸ் பண்ண ஃபுல்லாக எடுத்து ரெகுலராக பண்ண மாட்டேன் எனக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி க்ளீனிங் பண்ணோன்னா எனக்கு டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் பண்ணாலே எனக்கு போதுமாக இருக்கும் ஏன்னா அப்பப்போ நான் வந்துட்டு கவுண்டர் டாப் எங்கெங்கே அழுக்காக இருக்கோ அப்பப்போ ஸ்க்ரப் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிடுறதுனால கொஞ்சம் ஓகேவாக இருக்கும் இந்த சைடு இல்லை அந்த சைடு எப்படின்னாலும் அழுக்காக இருந்துச்சுன்னா க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ரெகுலர் ரொட்டீன்லேயே ஒரு ஒரு பார்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ஒரு சைடு க்ளீன் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கிச்சன் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹாப் இந்த நாப்ஸ் உடைய நாப்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது வந்து டூத் பிக் வச்சு அந்த சைட்ஸில் வந்து அதில் கொஞ்சம் ஸ்டிக்கி ஸ்டிக்கி ஆகிட்ருக்கோம் ஸோ அதை வந்து டூத் பிக் வச்சு ரொம்ப மைனூன்ட்டு அப்படி க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன 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 விஷயந்தான் நம்ம வீடு க்ளீனாக காட்டுறதுக்கு இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சிங்கன்னாவே ரொம்ப க்ளீனாக தெரியும் நீங்கள் ரெசார்ட்ஸ் இல்லை நீங்கள் ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் போய் ஸ்டே பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அவங்க ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ நம்ம வீட்லேயும் அப்படி தான் சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சாலே வீடு வந்து ரொம்ப நீட்டாக தெரியும் ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிங் சொல்லிகிட்ருக்கீங்க கிச்சன் க்ளீனாக எப்படி நான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் க்ளீனாக வச்சுட்ருக்கேன்னு ஸோ அதுக்கு இது தான் சீக்ரெட் ஸோ ரெகுலராக இந்த மாதிரி ஸ்க்ர ரெகுலரானா ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் பண்ணால் கூட ரொம்பவே எப்போவுமே நீட்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபுல்லாக நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் ஸோ நீட்டாகிடுச்சு பாருங்கள் அப்படியே ஷைனிங்காக இருக்குது இது ஒன்றும் நான் ரொம்ப போட்டு தேய் தேயினாலாம் தேய்க்கல ரொம்ப டைமும் எனக்கு எடுத்துக்கலாம் ஹார்ட்லி எனக்கு டுவெல் மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு நம்ம ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணிட்டு இருந்தால் இந்த மாதிரி டீப் க்ளீனிங் வந்துட்டு நீங்கள் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஒரு ஒரு பாட்டு இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நேரம் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு க்ளீன் பண்ணணும்னு இல்லை அது க்ளீனிங் ரொட்டீன் அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை அதுதான் நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும் ரொம்ப பாடி பெயின் வந்துடும் இப்போ பாருங்க எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குதுன்னு எல்லாம் செட்டப் பண்ணிடுறேன் ஸோ நீங்கள் ரெகுலராக க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிங்க உங்களுக்கும் நீட்டாக இருக்கும் கிச்சன் வேல்யூ ஈஸியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் என்னோடய க்ளீனிங் ரொட்டீன் இப்போ வந்துட்டு முடிஞ்சிருச்சு எல்லாம் செட்டப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இனிமேல் நம்ம சேனல்ஸில் க்ளீனிங் ரொட்டீன்ஸும் நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் எப்படியெல்லாம் நான் வீடு க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறேன்னு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ பிளஸ்ஸிங்